feels right. Tengo un rulo medio eh, rebelde, así que obvien esa parte, pero yo no voy a poder dejar de mirarla. <risa> ¿Qué tal, escritores? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo vlog acá en mi canal. Hoy quería traerlos conmigo en este fin de semana que va a ser dedicado generalmente, o por lo menos por la parte de la mañana, va a estar dedicado a lo que es mi novela, Proyecto Destino, que es el, la próxima novela que yo voy a estar escribiendo el mes que viene. Así que estamos acercándonos a fin de marzo. En realidad, cuando ustedes vean esto, ya va a ser abril. <risa> Así que ya voy a estar trabajando. Hoy es 21 de marzo, empezó el otoño. Les voy a mostrar cómo yo me organizo para tener una, una jornada productiva, una jornada de escritura. Así que quédense del otro lado, que ya empezamos. Y lo primero que yo hago es fijarme en mi calendario de Google, porque no me puede faltar. Entonces lo que ven es que hoy voy a estar trabajando un proyecto de destino, lo mismo que mañana. Después voy a tener que grabar dos podcasts y voy a tener que empezar a buscar contenido para videos de YouTube. Mientras que mañana tengo que editar el blog que ya hice la semana pasada y después trabajar en el contenido de Instagram. Esta es mi fin de semana. Así que con, con eso en mente lo, lo que voy a hacer ahora es ponerme a detallar a detallar en específico cuáles son las cosas que yo tengo que hacer en este fin de semana teniendo en cuenta lo que es mi novela, hacia o sea, qué aspectos de la novela yo voy a, a tener que trabajar por lo menos hoy, porque a mí me pasa que si yo me pongo como todas las cosas que tengo que hacer en novelas como que tiendo a querer hacerlas todas en un mismo día y no en el fin de semana, así que solamente me voy a concentrar en lo que voy a hacer en el día de hoy y síganme. Bueno, lo que organicé para el día de hoy, por lo menos esa primera parte puede que esto modifique es que voy a releer primero el outline que yo ya tengo hecho. Voy a hacer anotaciones generales a medida que vaya leyendo, o sea, cosas que me vayan surgiendo y que quiera agregar. Voy a revisar la estructura de los tres actos porque esto me pasa que a veces cuando tengo todo ordenado no sé bien si estoy respetando lo que es la estructura. Para mí es importante la estructura de los tres actos. La estructura de los tres actos y también lo que es la travesía del héroe son los dos métodos de planificación que yo mezclo para poder eh, organizar mis historias. Después lo que voy a hacer es organizar esas notas porque claramente todo lo que voy anotando, escenas que yo quiero agregar o, o situaciones o cosas de personajes y demás, las quiero organizar para ver en qué lado tengo que agregarlas. ¿Esto por qué? Porque me va a servir para el día de mañana. Después voy a fijar la cantidad de palabras. Tengo como una idea de lo que quiero hacer, pero voy a tratar de fijar la cantidad. Después voy a organizar el mes de abril. Para esto yo voy a usar una grilla que yo les compartí a mis estudiantes de, de mi taller online, que es básicamente para poder organizar todo lo que es el mes de abril, cuántas palabras voy a escribir por día y demás. Después voy a grabar dos podcasts, que es para que tenga contenido para las semanas siguientes. Voy a grabar el anuncio del taller porque... Eh, digamos, voy a usar como mi propio taller online como sponsor de mis podcasts, así que quiero grabar esa partecita y editar esa partecita para después ponerla en los podcasts. Y después lo que voy a hacer es buscar contenido de YouTube para próximos videos del canal. Esto es por ahora, tal vez uh, a lo largo del día lo modifique un poco a medida que vaya viendo cuánto me toman estas cosas hacerlas, pero a empezar. Tal vez vas a tener que blurrear esto porque es muy probable que se note lo que está ahí. Pero bueno, yo uso el programa Scrivener para organizar lo que es mi escritura. Como verán, en esta primera parte, que son todos colores, tienen que ver con los dos puntos de vista que hacen, eh, que tiene mi historia en realidad. Y la parte en verde es lo que hago como un narrador en general. Y lo que voy haciendo es, más o menos por capítulo, qué es lo que quiero que esté en cada uno de ellos. Pero aún así, eh, después una vez que yo hago como que eso es una aproximación a lo que va a ser mi planificación es como bajar la idea pero después lo vuelvo a leer acá lo tengo impreso y voy a ver si efectivamente tiene sentido que esas escenas estén incluidas en los capítulos o si los tengo que dividir o tal vez alargar el capítulo han pasado un par de horas Ah, me duele un poco la cabeza. Bueno, les cuento que salí a acompañar a mi mamá a hacer unas compras, así que tuve que interrumpir la mañana y la verdad que a mí me pasa que cuando yo tengo que escribir o cuando me dedico básicamente a lo que es la escritura, la mañana es el mejor momento porque es cuando más me concentro, después ya como que varía un poco y tengo unas ganas de jugar a los Sims que no les, no les explico. No sé por qué en realidad estas ganas profundas que tengo, pero en fin. Bueno, terminé de leer toda la, eh, toda la, la planificación de mi novela. Y eh, hice algún, algún par de anotaciones que tiene que ver con por ahí desarrollar un poco más algunos personajes Porque me pasa que por ejemplo tengo como algunos giros de trama importantes Y la verdad que si bien tengo que dejar una suerte de presagio Tampoco quiero que sea demasiado evidente Así que estoy tratando de ver de qué forma introducir esa información 
como para, la palabra lo dice, presagiarlo, pero tampoco darlo enseguida, como que ni bien lo leen, ustedes entiendan qué es lo que pasa. Así que me hice un par de anotaciones, básicamente tiene que ver con un elemento súper importante en la trama que tengo que desarrollar un poco más, porque digamos, tengo como la idea de qué es lo que va a ser. Sé que con el tema de los géneros de fantasía hay que ser como bastante estrictos con de qué forma se maneja la magia y demás, entonces tengo que definir bien eso. Tengo que ver también eh, las historias de tres personas, no tan profundo, pues son personas que son importantes en la trama, pero tampoco quiero como profundizar demasiado en esos personajes porque no es del todo necesario, o sea, con que sepa más o menos lo básico, es decir, de dónde vienen y qué es lo que realmente quieren, con eso a mí me va a bastar. Y también una de las cosas, dos cosas muy importantes que me falta hacer, una es diseñar el mapa. Voy a ver si consigo algo por internet, sé que hay una herramienta, pero me parece que paga, voy a tratar de no, porque la realidad es que simplemente es por gusto, ¿no? Porque la gran mayoría de las veces que yo hago mapas los dibujo a mano. Pero bueno, para hacerlo un poco más de interesante, creo que hay una que es gratuita, pero no sé si es qué cosas se pueden hacer, así que ahora lo voy a ver a la tarde. Y otra muy importante es definir la línea de tiempo. Como mi novela está narrada por dos personas y hay un narrador general que me aparece en determinadas escenas poquitas de la, de la historia, necesito ver cómo estas dos líneas de tiempo no se me empastan en ningún lado ni digo cosas que no tienen sentido. Así Así que esa, esa es otra de las cosas que tengo que hacer. Y después también me había puesto acá para hacer, revisar la estructura de los tres actos y organizar las notas. Pero tal vez esto lo haga mañana o hoy a la tarde. Ahora voy a cortar un poquito porque como les digo, me pasa que como que me disperso un poco. Ahora ya son la una casi. Así que voy a cortar un poco. Voy a preparar algo porque bueno, ustedes cuando esto... Ya lo vean, ya habrá pasado Estoy planificando un vivo con otra escritora de Instagram Así que si no me siguen en Instagram Les dejo el link para que puedan hacerlo abajo Y me vayan a seguir Porque suelo hacer este tipo de, a veces, entrevistas O cosas interesantes Que por ahí estoy mucho más tiempo en Instagram Que acá en YouTube Así que ahora voy a preparar algunas cositas Como para el vivo Y, y nada, seguimos con el día Hoy es domingo, domingo 22 de marzo No sé cómo estará mi cara Mis pelos no sé cómo estarán Y sí, tengo la misma remera que ayer Porque yo no, no uso una remera por cada día Bueno, al final de ayer No hice todas las cosas que quería hacer Porque <ríe> me puse a jugar a los Sims Lo que me quedó para hacer es Revisar la estructura de los tres actos y eh, organizar las notas que hice y fijar la cantidad de palabras y organizarlo en el mes de eh, abril. Sí, ayer estuve porque me di cuenta que tengo un programa dentro de lo que es la nube de iCloud y tengo Audition, que es como para editar audio y lo cual me ayuda a editar los podcasts. Creo que el sonido está mucho mejor, así que lo voy a ver cuando lo publique y efectivamente lo vea. Porque me daba cuenta que el audio en sí mismo estaba bien, pero cuando se sube a Spotify y lo escucho tiene como algo raro. Y yo que soy muy exquisita con esas cosas me pasa esto. Así que bueno, eh, me voy a empezar a, a trabajar en el día. Son las 9 menos 10. Hoy me tomé un poquito más de sueño porque generalmente me levanto como a las 7 y media, 8. Pero dado que ayer estuve como hasta las 10 y media editando ese podcast, dije me puedo tomar unos pequeños minutos más. Y empezamos. <música> Bueno, muy bien. Son las once y media, que es cuando suele ya mi motivación para escribir empieza a decaer. Pero lo importante es que ya pude revisar bien la estructura de los tres actos. Igual me di cuenta que hay veces que ese tipo de cosas a mí me sale de forma natural y creo que ustedes también. Es como que saben en qué momento tienen que hacer el corte. Como que suena que ahí pasa algo importante y tienen que hacer el corte. O, o lo mismo pasa cuando, no sé, tenemos la, la mitad de la parte... El, 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 no me sale la palabra la, el, el segundo giro de trama O el punto medio de la novela y demás Así que bueno, eso ya lo pude hacer eh, ¿Qué me falta ahora? Bueno, estoy fijando ahora las palabras Estoy organizándome el mes de abril Que ya me lo organicé, por lo menos así En, en, en grandes aspectos Porque la realidad es como estamos viviendo Estos días es un, po un poco difícil organizarse con tiempo ¿Y por qué yo me organizo con tiempo? Porque yo establezco qué días son los que yo voy a escribir Más cantidad de palabras Esto es porque son los fines de semana Que es cuando me dedico bien a la mañana pero teniendo en cuenta que si esto se puede llegar a extender o no, cuando digo esto me estoy refiriendo a la cuarentena casi mundial por el, lo del coronavirus, si yo tengo que llegar a trabajar desde casa voy a tener más tiempo, entonces por ahí por semana se me puedo escribir más cantidad de palabras, pero bueno, por lo pronto sé que son 11 días que voy a tener para escribir la mayor cantidad de palabras. Esto que ustedes ven acá es un archivo que yo les compartí a la gente que hizo conmigo el taller online, 
Eh, esto básicamente es para que ustedes puedan organizarse y saber cuántas, digamos, cuáles son los capítulos que ustedes tienen que hacer, la cantidad de palabras, dividir y demás. Eh, no es algo sencillo, ustedes lo pueden hacer tranquilamente en un Excel. Pero bueno, yo con esto me organizo para saber cuántos aproximadamente palabras debería tener un capítulo y cuántos días me llevaría a mí escribirlo. Así que ahora voy a estar fijándome eso. Y lo siguiente que tengo que hacer es empezar a ver el contenido de YouTube, porque eso ayer no lo hice. Con YouTube lo que me está pasando es que tengo que ser un poquito más estratégica a la hora de crear el contenido, porque se me hace que son, no sé, son puntos que para mí me parece que son interesantes, para mí, pero tengo que empezar a pensar desde su punto de vista, porque la realidad es que me lleva mucho tiempo prepararlos, eh, grabarlos, editarlos, y ver que en realidad la cantidad de vistas es poca, la verdad que me da a mí para pensar eh, que tengo que mejorar el contenido, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a ver y tal vez se sacrifiquen algunos días de su vida, pero porque quiero empezar a subir contenido de calidad y realmente, digamos, lo que yo pongo, todo el esfuerzo que yo pongo por día para hacer eso, realmente que tenga frutos. Porque si voy a hacer todo ese esfuerzo para no conseguir nada, algo estoy haciendo mal. Así que esa es, es, es la siguiente tarea del día domingo. Así que bueno, después les cuento cómo sigue. Bueno, me di cuenta de dos cosas. La primera es que nunca les mostré de dónde hice yo el mapa y la segunda es que nunca cerré el blog. Así que vamos a empezar por la primera parte. Como verán, esta es la página que se llama incarnate.com. Tiene una versión que es gratuita y tiene otra versión que es paga. Yo les recomiendo que empiecen por la gratuita. La verdad que me parece que se puede hacer bastante o por lo menos tener una, una primera aproximación, no poder jugar un poco. Entonces lo que tienen que hacer es ingresar en esta parte. La página está en inglés, pero es bastante sencilla. Aparte es muy intuitiva. Acá ustedes se van a loguear con su información porque ustedes pueden crear una cuenta y esa cuenta luego pueden guardar su mapa. Así que les recomiendo que hagan eso. Igual de todas formas, si no, no podrían ingresar y ahora les voy a mostrar mi mapa porque yo ya estuve jugando un poquito con esta con esta versión como más o menos para poder visualizar un poco el proyecto que estoy trabajando en este momento y como verán acá esto es lo que yo pude llegar a realizar la verdad que como les digo es bastante sencillo por ejemplo ustedes pueden agregar acá en esta imagen y acá donde dice catálogo ustedes ingresan y como verán todo todo esto que figura acá es lo que pueden agregar de forma gratuita esto obviamente que está con la estrellita son las versiones que están como ya en la parte pro donde tienen que pagar claramente pero pueden hacer tranquilamente eh, un mapa bastante sencillo y simplemente arrastrando el mouse lo van haciendo ven incluso si se equivocan que está la opción pueden venir acá y lo deshacen y ya está y después que tienen todo esto lo pueden exportar Creo que está, ven, acá pueden guardar lo que van haciendo y creo que por acá están, ven, el exportar la imagen. Y hay una versión simplemente que se puede hacerlo porque después lo otro obviamente hay que pagarlo. Pero como les digo, como una simplemente aproximación a lo que va a ser eh, su mapa, creo que es una buena herramienta. Y otra herramienta es esta, que es la que yo planeo comprarme porque esta sí es una, eh, es pago esto básicamente. Pero como van a ver, vamos a sacarle el audio y como verán es súper detallado pero como les digo esto ya es esto ya no es gratuito esto hay que pagarlo así que lo voy a usar como les digo como una recompensa cuando yo termine de, de escribir mi novela me voy a comprar esto que creo que es de un solo pago y lo que voy a hacer es, es hacer mucho mejor mi mapa de hecho estoy pensándolo en ponerlo en la parte de, de mi libro cuando lo, lo publique el año que viene y como van a ver acá bueno hay como mucho que se puede jugar con esto así que nada son lo que son las versiones que obviamente que son que no son gratuitas obviamente por algo lo son pero en fin bueno amigos les agradezco haber llegado hasta acá les pido disculpas por no haber eh, no haber podido decirles adiós con la carita pero bueno si yo me filmo ahora no no saben lo que soy <ríe> gracias escritores por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene feliz escritura